আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম নবম দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার আখলাক অধ্যায়ের একুশ নম্বর পর্বে আমরা কর্মবিমুখতা নিয়ে আলোচনা করব তো কর্মবিমুখতা কি কর্ম বিমুখতা বলতে কাজ থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ কাজ না করা মানুষ অনেক ক্ষেত্রে কাজ থেকে বিরত থাকে বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা কাজ করে না তো একেই মূলত কর্মবিমুখতা বলা হয় তো কর্মবিমুখতা বলতে যদি আমরা আরও ভালো মতো বুঝতে চাই তাহলে বুঝব যে একজন ব্যক্তি সুস্থ সাবলীল বা তার কর্মক্ষমতা ক্ষমা হওয়া সত্ত্বেও সে যদি কোনো রূপ কাজ না করে অলসতারভাবে সে সময় কাটায় তাহলে সেই কাজটি হবে মূলত কর্মবিমুখতার কাজ অর্থাৎ এই জন্য মানুষকে সবসময় কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকতে হবে আর যারা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বা শারীরিকভাবে যারা অক্ষম অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তি তারপরে লোলা ব্যক্তি বা বিভিন্ন রকমভাবে শারীরিকভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত এই সব ব্যক্তিরা তারা কিন্তু সব কাজ করতে সক্ষম নয় সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে কিন্তু বলা যাবে না তারা কর্মবিমুখতায় বসে আছে তারপরেও তারা যতটুকু অর্থাৎ তারা যে কাজগুলো করতে পারবে তাদের জন্য বা তাদের জীবিকা অন্বেষণের জন্য সেই কাজগুলো কিন্তু তাদের জন্য অবশ্যই করত করতে হয় তো এই কর্মবিমুখতার কুফল কি এর দ্বারা সমাজের মধ্যে কোন কোন বিপর্যয় সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে এখন আমরা জানব যেহেতু কর্মবিমুখতার কুফল হচ্ছে একজন ব্যক্তি সে যদি তার কাজকর্ম না করে তাহলে কিন্তু সমাজের মধ্যে যেমন বিভিন্ন রকমভাবে সমস্যা সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনেও বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হয় কেননা কর্মহীন ব্যক্তিকে আসলে কোনো মানুষই পছন্দ করে না যখন একজন ব্যক্তি সে ইচ্ছাকৃতভাবে তার কর্ম থেকে বিরত থেকে অবস্থা অর্থাৎ গৃহে অবস্থান করে তো সেই ব্যক্তির প্রতি তার পরিবারের সদস্য যেমন অতিষ্ঠ হয় তার প্রতি মানুষের অন্যান্য মানুষও বিভিন্ন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এই জন্য কর্মবিমুখতা একটি সামাজিক ব্যাধি বললেও হবে কেননা এটার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হয় এই কর্মবিমুখতার মাধ্যমে একজন মানুষ সে যেমন বিভিন্নভাবে কাজের ক্ষেত্রে অলসতা প্রকাশ করে ঠিক তেমনিভাবে তার মেধা তার কর্মশক্তি এগুলো কিন্তু সে আস্তে আস্তে লোপ পায় অর্থাৎ একসময় সে আর কোনো কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করে না তার যে মেধা শক্তি সেটাও আর কর্মের জন্য কোনো উৎসাহ প্রদান করে না তাহলে আমরা এই কর্মবিমুখতা সম্পর্কে যে বিষয়টি জানলাম যে এটা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকমভাবে যে সমস্যার সৃষ্টি করে তার প্রধান কারণই হচ্ছে কর্মবিমুখতা তো এরপরে আমরা জানব কর্মবিমুখতার পরিহারের গুরুত্ব অর্থাৎ কেন এই কর্মবিমুখতা আমরা পরিহার করব এটার গুরুত্ব কি যেহেতু কর্মবিমুখতার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং মানব জীবনেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় কেননা একজন ব্যক্তি সে যখন শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার পরেও কোনো কাজকর্ম না করে তখন ওই ব্যক্তি আস্তে আস্তে দারিদ্রতায় ভোগে তাছাড়াও সেই এই ব্যক্তির অর্থাৎ মন মানসিকতাও পরিবর্তন হয় এর মাধ্যমে সে কি করে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আর এই কর্মবিমুখতা পরিহারের গুরুত্ব সম্পর্কে বা নিজের হাতে বা মানুষ যে উপার্জন করবে মানুষ যে আল্লাহর জীবিকা অনুষ্ঠান করবে এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি পবিত্র কোরআনের মধ্যেই বলতেছে যে যখন তোমরা সালাদ শেষ করবা তো সালাদ শেষ করার পরে তোমরা আল্লাহর জীবিকা অনুষ্ঠানের জন্য নামবা অর্থাৎ তোমরা সালাদ শেষেই আল্লাহর জীবি জীবিকা অনুষ্ঠানের জন্য ঘুরবা বা আয় করবা তো এর মাধ্যমে আমরা এটা বুঝতে পারি যে যখন আল্লাহ তালা বলেছেন সালাদ আদায় করো সালাদ আদায় করার পরেই তোমরা তোমাদের জীবিকা অনুষ্ঠানের জন্য জমিনে ছড়ায় পড়ো তো আমরা যদি কেউ নামাজ আদায় করে এই চিন্তা করে থাকি যেহেতু রিজিকের মালিক আল্লাহ আমি ঘরের মধ্যে বসে শুয়ে এবং কাজ না করেই খাবো তাহলে কিন্তু এটা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি খারাপ কাজ কেননা আল্লাহ তালা নিজেই বলতেছেন যে তোমরা নামাজ শেষ করে দুনিয়ার বিকে বা জমিনে তোমরা ছড়িয়ে পড়ো জীবিকা অনুষ্ঠানের জন্য আর এই কথার ভিত্তিতে যদি আমরা বলি যে না আমরা নামাজ শেষ করেই শুধু অর্থাৎ কোনো কাজকর্ম না করে শুধু বসে থাকব এমনটা কিন্তু ইসলাম সমর্থন করে না শুধু তাই নয় 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি এই কর্ম অর্থাৎ একজন ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে বলেন যে নিজ হাতে উপার্জনের চেয়ে উত্তম রিজিক আর কিছু নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন তাছাড়াও আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি অর্থাৎ যারা নিজ হাতে শ্রম করে বা অর্থাৎ নিজের জীবিকা অনুষ্ঠান করে আল্লাহ তালা তাদেরকেও পছন্দ করেন আমরা জানি মহানবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম যদিও তিনি মহামানব এবং পৃথিবীর মধ্যে উত্তম আদর্শের অধিকারী তারপরেও রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম তিনি তার প্রয়োজনীয় সব কাজ নিজের হাতেই করতেন অর্থাৎ তিনি কোনো কাজ করতে কখনো অলসতা করেন নাই কোনো কাজকে তিনি ছোট মনে করেন নাই তো আমরাও যদি সমাজের মধ্যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যে কোনো সে যত ছোট কাজই হোক না কেন আমাদের চিন্তা থাকবে যে এই কাজটা সম্পন্ন করা অর্থাৎ কোনো কাজকে ছোট না করে দেখে সে কাজটি করা বা সে কাজটি সম্পাদন করা এটা কিন্তু ইসলাম সমর্থন করে ইসলাম এমনটা সমর্থন করে না যে মানুষ কাজ না করে বিভিন্নভাবে মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে মানুষকে বিভিন্ন রকমভাবে প্রলোভন দেখে তার সাথে প্রতারণা করে মানুষের সম্পদ হনন করবে এটা ইসলাম সমর্থন করে না বরং ইসলাম সমর্থন করে যে যার যতটুকু সামর্থ্য সে শত ততটুকুই কাজ করবে অর্থাৎ তার জীবিকা অনুসারের জন্য কাজ করে থাকবে আমরা জানি যে হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ তিনিও তার নিজের কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি তার যে নিজের মাথায় বস্তা বহন করে বিভিন্ন জায়গাতে খাদ্য বা ত্রাণ দিয়েছেন তো তাছাড়াও আমরা সাহাবিদের জীবনী সম্পর্কেও জানি তারা ছিলেন সবসময় কর্মঠ এবং সকলেই নিজের কর্ম নিজের হাতে সম্পাদন করেছেন তো এই জন্য এই কর্তব্য বিমুখতা এটা আমাদের পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা যদি আমরা কেউ কর্তব্য অর্থাৎ আমাদের যে কর্ম বিমুখতা আছে এই কর্ম বিমুখতা যদি আমরা না পরিহার করি তাহলে আমরা মানব জীবনে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হব তেমনই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আল্লাহ তালার কাছেও এর মাধ্যমে জবাবদিহিতা করা লাগবে এই জন্য আমরা সবসময় কর্মবিমুখতা থেকে নিজেদেরকে পরিহার করব আর এটার মাধ্যমে আমাদের জীবনে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই কর্মবিমুখতা সম্পর্কে জেনে নিলাম যে আসলে কর্মবিমুখতা বলতে কী বোঝানো হয়েছিল তো এই ছিল কর্মবিমুখতা সম্পর্কে আলোচনা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ